Dear students, we have learned the definite integrals from the mathematical side. Uh, we can also understand it using diagrams. Let us see how it works. Basically, it's an area under the curve as we have uh, discussed in the last lecture. However, further details are given here. It's a calculus based method that we have learned in the last lecture. But area under the curve can also be there as another alternative method. However, it's an approximated method. It's not precise. And how it works, usme ye hai ke hum us area ko chote chote parts mein divide karke sum kar sakte in order to get the area of the whole uh, region. And uh, as I, uh, I have shown you this in diagram, that this is the overall area that we are in search of. Ye is ki lower limit hai. Ye is ki upper limit hai. Aur hum in dono ko uh, uh, use kare in order to limit the analysis or is ke darmyan mein jo area aega uh, between the curve and the x-axis is that area that we are looking for. Humne ye kiya ke x1, x2, x3, x4, 5, 6, 7. Humne se itne hisso mein divide kar diya aur humare pas vertical rectangles ban gai. Pahli, dousri, tisri, chauthi and so on. Aur ye sare aapas mein barabar hai agar aap dekhe humne x-axis pe homogeneous scale banaya hai. However, if you look at y-axis, the rectangle lengths or heights are different. The first one is taller hai, and the third one hai, wo dono se taller hai, and so on. So you see, uh, these are rectangles with uh, fixed widths but uh, unequal lengths or heights. So now we calculate the area of the area and sum it. So we have approximately this uh, approximately this area develop ho and finally, we could say that we have to calculate this area. And in other words, it is the definite integral. That is the area under the curve within those limits. Now, we have to write it and write it. This is the same thing that I have told you 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 that I have told वो x0 पे, x1 पे up to the final point. और therefore the respective areas of each rectangle will be this. अब जो rectangles की different height जो हमने last slide में देखें कि different heights दिखाई गई थी, उन्हें हम use करके जो area of a rectangle का simple formula है, which is that length into width, वो हम use कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं कि ये है width और ये है उसकी length. ये है width और ये है length. तो इस तरीके से हमने इस formula को apply किया और हम जो है we are calculating the area of those vertical rectangles जिन्हें हम sum up कर रहे हैं in in these stages. अभी sum up वाला formula जो है next page पे लिखा हुआ है. लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ अलग-अलग अलग-अलग उन areas को लिखा हुआ है. In other words हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर this is the area of one of the rectangles or this is the area of the first rectangle or jo darmiyan mein hai wo tartib ke sath dusra teesra chautha up to the final uh, rectangle areas aa jate hain aur next step mein definitely jaise maine aapko already bata diya ke they, they should be added in order to get the total area it should be given here ab aap dekh rahe hain ke humne comma ki jagah plus likha hua hai aur hum ye dekh rahe hain ke हमने इने simply जमा करना है and after summing them we will get the area which is the overall area between the curve and the x-axis between those two limits and in the next step हमने ये किया कि हमने consolidate कर दिया जो differences थे x2 minus x1 या x1 minus x0 up to so on हमने उन्हें delta की form में लिख दिया जो कि एक basic चीज है आप देख रहे हैं सब को हमने डेल्टा की फॉर्म में लिख दिया इससे ये हुआ कि कंप्रेस हो गया वो लेंथी फॉर्मूला और उसके बाद फर्दर इसे कंप्रेस हमने किया बिकॉज़ देयर इज अ सर्टेन पैटर्न अगर मैं इस एरिया को चूज करूं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबस्क्रिप्ट 6 है वो दोनों साइड्स पे है तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने सबस्क्रिप्ट को एक जनरल नोटेशन दे दी और ये वो तरीका कार है जिसे हम समेशन फॉर्म कहते हैं और समेशन फॉर्म में आप देख रहे हैं कि हमने जहां-जहां पर तो सबस्क्रिप्ट था वहां पर हमने n इंट्रोड्यूस किया और हमने ये बताया कि ये वैल्यू जो है 0 से अप टू 
uh, any level, any general level in this case, uh, or any specific uh, exam, uh, level bhi ja sakti hai. So, ye tha summation form mein is area ko likhne ka tariqa. Yahaan par ek or baat jo ek barik bini ki baat hai, wo ye hai ke agar hum in slices ko, agar hum in a slices ke lehen, in slices ko or fine karte jayen, aur ye barik barik se slices karte jayen, to approximation achhi hogi, humara answer zyada precise aega. इस तरीके कार का एक खास नाम भी है जहरी बात है the inventors of various ideas they get the credit और ये रेमेन सम कहलाता है because इसके अंदर हम ये सम कैलकुलेट करते हैं एक नोमेरिकल एग्जांपल आपके सामने है ये मैं आपके लिए डीआईवाई रखता हूँ आप इस फॉर्मूले में जो के बेसिक फॉर्मूला था ऐड और मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला था तो उस डायग्राम के जरिए आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं ये इसके مختلف स्लाइसेस हैं और यहां से हमने स्टार्ट किया यहां पे हम खत्म कर रहे हैं फंक्शन ये है जिसका हमने प्लॉट किया हुआ है इनवर्स ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये है इसके مختلف एरियाज जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं ये है जनरल फार्मूला जिसे हमने पहले मेंशन किया और आगे जाके हम इसको यूज करेंगे फॉर सब्स्टिट्यूशन ये है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन जो कि आप इजीली कर सकते हैं यूजिंग द डायग्राम जो कि प्रॉपर्ली लेबलड है और फाइनल आंसर हमारे पास एरिया का जो आया वो ये है नाउ इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि अगर हम इसे एप्रोक्सीमेट uh, करें यूजिंग दिस डायग्राम बिटवीन 1 एंड 6 तो एरिया 2.2 सर्टेन वैल्यू है लेकिन अगर हम इसे इंटीग्रेशन का जो मैथमेटिकल या कैलकुलस बेस्ड मेथड है उसे हल करें तो आंसर आता है 1.72 तो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आ गई है इस डिस्क्रिपेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग दिस कि रेमन सम से जो आंसर आ रहा है वो ये है और कैलकुलस बेस्ड आंसर से मेथड uh, से जो आंसर आ रहा है वो ये है तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन सी इज रेमन सम हैज द टेंडेंसी टू ओवर एस्टीमेट द एरिया और प्रिसाइस आंसर ये नहीं दे सकता बिकॉज़ ऑफ दिस लेकिन हम इन स्लाइसेस को जितना कम uh, इनकी विड्थ को जितना कम से कम करते जाएंगे उतनी ये स्लाइसेस बढ़ते जाएंगी और ओवर एस्टीमेशन कम से कम होती जाएगी जस्ट टू गिव यू एन आईडिया अब ये जो स्लाइसेस थे जो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं अगर इन स्लाइसेस को मैं مزید बारीक करूं तो ये रेक्टेंगल्स जो हैं आप देख रहे हैं कि ये इंप्रिसाइज नहीं होंगी एंड दे विल बी मोर प्रिसाइज और वो उस कर्व के साथ-साथ रहेंगे सो दैट इज हाउ वी कैन मेक इट मोर प्रिसाइज व्हिच इज अ कंबरसम टास्क बिकॉज़ ये टर्म्स फिर बढ़ती जाएंगी उन रेक्टेंगल्स की तादाद जिनका एरिया हमने जमा करना है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी एंड दैट कैन बिकम डिफिकल्ट हाउएवर दिस इज द थिंग the area under the curve, this is what the definite integral is. And we can calculate it by using uh, this method, which is very easy. Thank you.